có nên lập bàn thờ cho thai nhi không và những điều cần biết có nên lập bàn thờ cho thai nhi không là thắc mắc của không ít bạn đọc quan tâm bởi thai nhi khi còn ở trong bụng nhưng vì lý do gì đó không thể phát triển và chào đời được chính vì vậy người mẹ buộc phải bỏ đi giọt máu này nhưng điều khiến họ băn khoăn đó là nó là thai nhi vậy có nên lập bàn thờ và thờ cúng không hãy cùng tìm câu trả lời cho vấn đề này nhé bàn thờ là gì bàn thờ là nơi để thờ cúng tổ tiên Ông bà hay sử dụng cho mục đích tôn giáo, tín ngưỡng nào đấy tùy vào mỗi gia đình. Tại Việt Nam, mỗi gia đình đều có bàn thờ và bàn thờ được phân theo mục đích, bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật, bàn thờ tổ, bàn thờ chúa. Bàn thờ là nơi thờ cúng, là nơi để thể thể hiện lòng biết ơn, lòng thành của người ở trên đã sinh ra ta, đã cho ta cuộc sống như hiện tại. Bàn thờ không phân biệt giàu nghèo. Dù nhà bạn nghèo khó hay giàu thì chắc hẳn trong nhà phải có bàn thờ Nhưng mỗi người theo tín ngưỡng nên có cách lập bàn thờ không giống nhau Có nên lập bàn thờ cho thai nhi không? Với những thai nhi bị sảy hay vì lý do gì đó mà chị em phá thai Thì vong hồn của thai nhi có thể sẽ luôn vương vấn bên cạnh mẹ hoặc bố để tìm cách đầu thai tiếp Và đây là hiện tượng con lộn mà trong dân gian người ta hay gọi Tuy nhiên, vong hồn của thai nhi có sát khí rất nặng Người mẹ mà càng vương vấn, nhớ thương thì vong của thai sẽ khó đi và quanh quẩn không siêu thoát được Đặc biệt, nhưng thai nhi cố tình bỏ đi cực kỳ khó siêu thoát Những vong này sẽ nếu không lập bàn thờ cúng nó sẽ phá rối cha mẹ ốm đau, bệnh tật, gặp xui xẻo Hoặc mang thai đứa sau nó sẽ phá hoại sảy thai tiếp Tạo hóa đã an bài, mang đến cho bạn một đứa con Dù là cố ý hay bản thân sắp đặt nhưng đứa con là cái duyên cái nợ bạn phải đón nhận Tuy nhiên nhiều người mẹ lại phá đi khi con đang hình thành, đây là một đại tội mà người mẹ phải gánh, dù chưa hình thành nhưng nó được xem là sinh mệnh, mẹ đã phạm vào tội giết người và sẽ mang nghiệp rất nặng, và cái nghiệp này sẽ không dứt đi được nếu như người mẹ không biết ăn năn hối cải và nghiệp nối nghiệp, chồng chất lên nhau và sẽ tạo nên nhiều bi kịch quan ức mà người mẹ gánh lấy. Chính vì vậy, gia đình hoặc người mẹ của thai nhi cần cầu siêu để cho thai nhi, Vong hồn của thai nhi không vướng bận và đi đầu thai ở kiếp khác Tuy nhiên, gia đình cũng không nên lập bàn thờ cho thai nhi Bởi vì thai nhi chưa được chào đời ra ngoài Và hơn hết chúng ta chưa cúng xin tên cho con Vì vậy không thể lập bàn thờ để thờ cúng được Không lập bàn thờ, nhưng vẫn phải chôn cất và cúng cho thai nhai một cách tôn nghiêm Mẹ có thể nhờ các vị sư thầy về cầu siêu cho bé Để giúp bé được siêu thoát, thanh thản ra đi và tìm cha mẹ để chuyển kiếp không nên lập bàn thờ cho thai bởi vì nếu lập bàn thờ thai nhi sẽ quanh quẩn bên cạnh gia đình và không thể nào đi đầu thai vào gia đình khác được. Vì vậy người mẹ hãy cầu nguyện, cầu siêu cho thai nhi có thể đầu thai vào một thân xác khác, có nghĩa là tái kiếp của thai nhi đó. Khi cầu siêu bạn có thể đặt cho bé cái tên, sắm đồ cho bé theo yêu cầu của sư thầy như vậy thai nhi sẽ được an ủi và yên tâm hơn. Vì vậy, với những thai nhi đã mất trong bụng mẹ thì không nên thờ cúng và chỉ nên cầu siêu thôi nhé. Bài cúng cầu siêu cho thai nhi tại nhà Ông A hung sinh nhờ lửa làm tan chảy không còn sót những món dịu dục đơn giản nhưng quý giá này hóa một đám mây vô tận trong không gian thành một tiệc cúng dường không chấp trước. Xin cho con dân cúng lên chín phương trời mười phương Phật chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Tính chủ con là, ở tại số nhà, thành kính dân lên cúng dường chư Phật mong chư Phật ban phước cho toàn thể chúng sinh không chừa sót một ai những điều an lành nhất. Con cũng xin nhờ vào tiệc cúng dường này, ánh sáng từ bi và trí tuệ của chư Phật sẽ hiện hữu trong tâm con và tất cả mọi người đồng thời chiếu sáng tất thảy các cõi khác để tất thảy hướng về Phật Pháp. Con nguyện với lòng thành tâm của mình trước chư Phật xin được sám hối mọi lỗi lầm do thân khẩu ý con đã phạm phải từ trước tới nay. Con xin cúng dường tới các chư thiên, thiện thần, hộ pháp mong các ngài che chở cho con cùng gia đình luôn an lành, thoát khỏi mọi thế lực xấu và ác của cõi dương và cõi âm. Con cũng xin được nhờ vào lễ hỏa cúng này, hồi hướng cầu siêu cho tất cả các chúng sinh không chừa sót một ai đang lang thang trong cõi thân trung ấm hay cõi âm để họ bớt sợ hãi, đau khổ và nhanh chóng được chuyển nghiệp. Con cầu xin được cầu siêu cho cửu huyền thất tổ gia tiên gia tộc họ, cho cha, mẹ hay được hoan hỷ và sớm siêu thoát về nơi cực lạc hay cõi an lành khác. 
bỏ đồ cúng cho vong nhi vào đốt rồi khấn tiếp đặc biệt con xin được thành tâm sám hối cho nghiệp sát con phạm phải đối với các hài nhi đã từng kết duyên cùng con mà con chối bỏ cầu mong các hài nhi tha thứ và xóa bỏ mọi tâm tư oán hờn gây chướng ngại tới con cầu mong các vong nhi buông bỏ và sớm chuyển đầu thai vào các cõi an lành mới cầu mong tất cả các vong nhi khác cũng đều hoan hỷ và siêu thoát như vậy con nguyện sẽ gắn làm những điều thiện để hồi hướng trợ duyên cho các vong nhi sớm được siêu thoát nguyện thêm gì tùy tâm khấn ra cầu mong cho lời nguyện lành của con được thành sự thật nếu đã tu thì đọc mật chú nếu không biết thì đọc thần chú 6 âm của Bồ Tát Quán Thế Âm Om Mani Paje Me Hum 108 lần Cách đọc Om Mani Bác Đờ Đờ đọc thầm âm gió Me Hum Không bắt buộc đọc câu này Sau khi cúng xong hãy nói Lễ hỏa cúng đến đây là kết thúc Xin được mời các ngài và các chư vị an tọa về nơi trụ xứ của mình Và chỉ trở lại khi gia chủ có lời thỉnh mời Xin các vong hãy hoan hỷ đón nhận tấm lòng thành của gia chủ mà sớm được siêu thoát Lưu ý khi cúng cầu siêu cho thai nhi Thắp ba cây nhang, cháy được một phần hai cây Bắt đầu hóa mã quần áo giấy, đổ sữa xuống đất từ từ và nhẹ nhàng Đổ trên mâm nếu cúng trong nhà Đồ ăn không bỏ, chia nhau cả nhà dùng bình thường vì không phải đồ cúng cô hồn Cúng NUA trong NUA ngoài nhà, nhà tầng thì cúng trong nhà nếu không có sân để trên cái bàn nhỏ, không được đặt trên bàn thờ Phật hay gia tiên Cúng trong thời gian từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều Sau 5 giờ chiều, thai nhi sẽ không được phép nhận đồ cúng nên sẽ thành vô ích hết nếu cúng lố giờ Với bài viết hy vọng giúp bạn đọc giải đáp được thắc mắc Có nên lập bàn thờ cho thai nhi không? Đồng thời hiểu rõ hơn để có thêm hiểu biết Giúp việc cầu siêu cho thai nhi được siêu thoát, an tâm đầu thai kiếp khác khi ông trời ban tặng cho ta đứa con, hãy biết trân trọng và sinh ra nó, đừng vì suy nghĩ nông cạn cắt đi sinh mạng của nó, đây là một nghiệp chướng và sẽ đi theo bạn cả đời. Vì vậy hãy sống thật tốt nhé!